Ciao amici, buongiorno, bentornati, eccoci qua insieme. Questa mattina faremo una cosa che io non faccio da tanto tempo e che mi è mancata tanto. Voglio fare insieme a voi le lasagne, ma non le lasagne normali, troppo facile per me. Faremo insieme una lasagna molto sfiziosa, un po' diversa dal solito. Prepariamo insieme le lasagne pesto e mazzancolle. Personalmente io preferisco le mazzancolle rispetto ai gamberetti perché sono un pochino più grandi e quello che mi piace di queste mazzancolle che prendo già precotte al supermercato è che sono molto grandi al naturale e alcune le ho prese con la coda, alcune senza e alcune con la codina che sono un pochino più belle esteticamente per la decorazione. Il pesto invece me l'ha regalato mia suocera che lo fa in casa è un pesto molto profumato, molto artigianale, un po' grezzo. Ahimè, questa volta non riuscirò a darvi delle eh, quantità precise perché in famiglia eh, le mangiamo solo io e mio marito le lasagne, per cui faccio una teglia molto piccola. La vedete com'è fatta questa? Vi faccio vedere per la grandezza, più o meno. E quindi andate un po' ad occhio, ragazzi, questa volta. Partiamo imburrando bene una teglietta da forno con del burro. Poi mi taglio a misura le sfoglie per la mia teglietta, queste sono già quasi giuste per la mia teglia, devo solo un po' rifilarle. Io preferisco le sfoglie grezze, non quelle lisce. Poi taglio la mozzarella a cubetti piccoli. Per le mazzancolle, allora, alcune sono già prive di coda, alcune sono con la coda, le ho prese per fare anche la decorazione finale. Me ne tengo un 6 per la decorazione finale con la coda, anche 5, visto che sono grossine, e le altre tolgo la coda. Ci siamo, è il momento di assemblarla. In una pirofila sporco leggermente il fondo di besciamella. Adagio il primo strato di pasta. Vado di besciamella. Mi raccomando di metterla bene sugli angoli, è un errore che si fa spesso e poi dopo l'angolo è tutto asciutto. Tocca ora il pesto. qualche pezzetto di mozzarella una piccola spolverata di grana piccola eh e andiamo con le mazzancolle secondo strato Terminati tutti gli strati ci manca solo il sopra, mettiamo un bel generoso quantitativo di besciamella, ricordatevi sempre gli angoli, l'altezza della lasagna la decidete voi un po' in base al gusto, c'è chi piace bassa, c'è chi piace alta, a me piace alta e in base anche alla teglia fate una cosa consono, eh? ultimo tocco di pesto sopra, quando la mettete in cottura Uh, tenetela d'occhio perché può darsi che il sopra seccherà molto e io cosa faccio? metto un uh, foglio di carta argentata un po' di mozzarella ancora certo questo è effettivamente un piatto unico perché è molto ricco quindi io qui vi consiglio un bel aperitivo magari a base di pesce per esempio li faremo insieme dei gamberi avvolti nella pancetta o nel becco o nello speck passati al forno un bel prosecco fresco e poi le lasagne e magari un bel sorbetto finale un po' di grana sopra non metto gamberetti li metteremo poi in decorazione 
Sono pronta ad infornare, forno a 180 gradi per diciamo anche una mezz'oretta, a dopo.